总是有很多声音说怀孕不能养宠物，但是我们养火龙果已经五年多了，一直以来都是按时驱虫、体检、打疫苗、洗澡，它特别的干净，也特别的暖心。我怀孕以来呢，它似乎知道我有了小宝宝，比之前更关心，也更黏我了。今天就跟大家聊一下孕期养狗狗的感受吧。因为我和果爸都是居家办公，所以怀孕以来呢，我也一直坚持着工作。脚下放了一个狗狗的垫子，因为火龙果总会跑过来，安静地陪着我。工作累的时候逗一逗它，瞬间就觉得很放松了。有时候我靠在沙发边休息，它总会噔噔噔噔地跑到我的身边，用它的小嘴巴顶开我的手，求摸摸，求抱抱。感觉它趴在我身边就很安心，让我也觉得特别的安心。吃饭的时候也是一样，坐在我的脚下，静静的等着我吃完。没事的时候，它最喜欢咬着玩具玩。可是只要一看到我进卧室，就没心思玩了，立马跟着我进来，瞪着大眼睛蹲在我的脚边，眼睛一眨不眨的看着我。确认我上床睡觉之后，它才会放心的回到自己的小窝，找一个舒服的姿势趴着。还操心的一直看着我，孕期每天半夜会起来四五次上厕所，每次只要我一下床，他也就立马不睡了，跟着我一起进厕所，蹲在我的面前静静的陪着。可能上厕所在他看来是一件比较危险的事儿吧。火龙果，你这是在保护我吗？孕期我每天都坚持涂妊娠油，火龙果也总是过来看。你又来陪我啦？你在干嘛？是不是在看你有没有长妊娠纹？火龙果也是妈妈呢，也生了双胞胎宝宝，是不是？孕晚期会有很多不舒服，每次我难受，比如说腰疼、吃骨疼的时候，火龙果不管在哪儿，总是第一时间跑过来，满脸关心的看着我。它特别喜欢偎依在我的身边，似乎这样就能让我感觉到不那么难受了。没事的时候，它总是喜欢趴在我的腿边，听我给宝宝说话、做胎教。仿佛他能听懂似的，有时候还会趴在我的肚子上，把耳朵贴上去听，很认真的样子。你能感觉到他们在动吗？火龙果、啊，知不知道你要当小姐姐啦？你是不是和我一样期待两个小宝宝的到来呢？大家好呀，我是果妈。可能很多小伙伴已经知道，在五月二十号这天呢，我生下了两个小宝宝。看，就是他们两个。大家总是留言呢，很关心我们的情况。我和果爸还有这两个宝宝，现在都在月子中心，被照顾得很好。火龙果呢，跟父母回了郑州，跟果皮、果粒、果汁在一起，他很开心，天天都可以出去玩儿。只不过呢，最近都要忙着照顾他们两个，可能没有时间去拍视频了。不过没关系，我在生宝宝之前呢，拍了特别的多，所以呢，也不会拖更。大家可能会发现很多视频是库存，千万不要惊讶。你们也一定很爱看的，对吧？爱你们哦